。はい。実況させていただいております。シュロックマンです。よろしくお願い、お願いします。はい。今日こちら、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。えーとね、今日もそんなに時間がないんですよね。えー、だから一つだけしかできないかなと思いますけどね、ゲームはね。はい。これあげようか。はい。えー、ファミコンですね。はい。えー、っとですね。はい。ロックマンセブンね、続きをやっていきたいと思います。はい、ロックマンセブン、はい、やっていきたいと思います。えー、まあ、こちらはね、ハックロームというかね、改造版だと思われますけども、えっ、ー、と、ロードね。はい。はい。えー、ミスター X ステージになりますね。もう、あれですよ、ラストスパートっていうかね。今んとこ全然ロックマン6のね、と変わりがないですけど、全然ね。全然変わりないんですけど、どう違うのかなって思うぐらい。はい。<咳>ちょっとね、武器はいりますね。武器はあった方がいい。これでいいか。はい、これでいい。はい。で、ジェットね。ちょ,ちょっと怖いんです、若干ここね。若干怖いですけどね。ここもこれで、これでいくか。もうちょっとこっちか。よし、これでいいか。はいいろいろ武器をね、駆使していかないといけないんです、ここはね。僕はもう、そのままいきゃいいですよ、あんな乗らなくて。あれ、確かアイテムがあるんですよね。でも、いらないですよ。シルバートマーホークね。倒し。これで、はい。ここ、ちょっと怖いですよね、ここね。はい、いけました、いけました。もうちょっと怖いですね。ああ、間違えた。食らった。あ、もうね。ああ、そっか、これじゃダメやな。これでいいか。あ、これつ,つかないのか。パワーロックまであいつ倒せまおう。で、こいつが邪魔なんですよね。あ、これでいいや。はい。今んとこ全然ロックマンセブンです。セブンズはシックスですね。はい、こうやっていくんですね。ちょっと怖いんですよ、そこだけね。この面でも初めてやった時すげえ手こずった記憶がありますからねあれ分かったはいはいこれであともうねこの面怖いとこなかったと思いますそんな大したことはなかったですあとここはねはいはい何も出てこないんですよねここはねはいあ
あれいや。下なんかあったっけこの下。ああ、そうか。さっき、あの、分かれ道ですね。はい、ボスですね。ここのボスは確かパワーロックマンでいけるやつってことですね。はい、これですね。これちょっと、ちょっとむずいんですよね、ちょっとね。あ、ちょっと。まあ、いい感があるからな、ね、いくらでも。いくらでもとか結構いっぱい持ってますからいいかじゃあとなればねあれもいけそうかなあしまったくらったあと一発はいクリアですねできますからあ使ってもらうなこれはなこれ若干怖いですここね。ここも歩いていけばいいですね。ここはゼットでいけばいいと。この下落ちるからね。ついてきますね、こいつらね。めっちゃ俺を出てこない。ね、そんなむずい面じゃないですね。ボスどんなんやったっけな誰やったっけあ、多分あれやな。このシルバーとマホークね。これ使うとこですね。あ、やっぱそうですね。ちょっとめんどいんですよ、これ。うるさいしな音が。命中率が悪いんですよね、ここね。一回いい感じ使っちゃえ。あ、でも、トムホークもなくなるな、そろそろ。あ、倒した。おお、いいタイミングでいきました。
そうやなまずパワーロックマンですねこれはでも下の2人はちょっと倒さなあかんなこれでいいやあこれで倒せないんやこれあこれかあこれもダメなんやどうするどうするかあ、しまった。普通にこれスライディングすればいいのよ、こうやってね。うん。楽やったもん。はい、これであとはずっと見ると。ああ、しまった。いい感、うーん。やっぱ取りたいね。ちょっとか。戻って。ああ。ああ、食らうね。ああ、しまった。無駄にダメージ受けてるな。まあそこまでしてでもね、いい感を取る価値はありますからね。あ、やっぱここどうせも当たるんやな。回復してから取ればよかったか。あ、ここもあるのか停止するのはちょっと面倒くさいですね。ここはパワーロックなんですね。やばい、危なかった今。これでボスですね。このボスもそんな強いやつじゃなかったと思うんですよ。多分これですね
ウィンドストーンを使うやつだったと思いますけどあ違う間違えたこれじゃなかったこれはねあのこれですねはいブリザードアタックあ,あなくなったはい倒しましたはい X ステージの最後ですねボスの時に一応使う使いますしね取れたのにな。セーブしますねちょっとここ難しいとこなんで、えー、と保存ねはいここちょっとむずいとこなんで少しむずいとこなんで
いい感じに取らなくてもいいなとりあえずこれ埋めとくかがミスター X になりますねさあ久しぶりなんでうまくいけるかなあしまったタイミングはねあるんですよこれちょっと微妙なタイミングはあしまったタイミングが合わなければね、ダメージ受けちゃうんで。あと一発。終わった。で、ワイリーが正体なんですね。世界のロボットを使って、地球を、ああ、決めなかったけど。まあ、こういうことなんですよ。はい、ワイリーですね。真剣勝負だどこが真剣勝負やねんほんまさあここはね一番むずいんですよねうん第一ステージがねワイリーステージの第一ステージが一番難しいんですよここさえねあ,のあっさりクリアできればあとあとは安心なんでジェットで行った方がいいな。これジェットがね、この面でジェ、ジェットがかなり役に立つ面というか、ない、ないとね、進めないですね。よいしょ。よいしょ。無視しよう。はい彼に当たってやられるんだよな、はい、ある程度ねはいここですねここちょっと怖いんでセーブしておきますちょっと難しいんでね、はい、行きましょうあ危ねえ今危なかったのギリギリやったなこれちょっとむずいんですよねテクニック的にわかんないこれぐらいかうわ危ねえ危なかった今カーブがもうちょっとむずいんですよ、うん、これでもう安心ですね、うん、これであとは大丈夫ですねあと怖いとこないですねギリギリやったなうまくいく時とねやっぱ調子悪い時はうまくいかない時あるんでねあそこが一番難しいとこですねランサー持ってないからこれでちょっとずつ回復させないかんねんな、うん、取るの忘れてたなエネルギーバランサーねでこ
ここはもう Z でいいですね Z でいきましょうああしまったもったいなはいボスですね恐竜みたいなやつですね確か恐竜みたいなボスこれがスペアだね槍が効きますロックマン8じゃない6やんこれもうどこが7やのかなあたんないときもあるんですよねあしまったあたらないときとあたるときがあるからいい倒したはい、いい感がいきなりあるな。強くあるから取ってもしょうがないねんな。いいや、もう。ただ、まあいいか。パワーロックマンで、あとこ壊してもよかったんだけど、まあいいや。あ、しまった。こ滑るんですね、ちょっとね、少しだけ。行きましょうあこれかこれはねこれで、えー、とファイヤーこれですねフレームででこれであとはジェットではいあれジェットでジェットで。基本装備これで十分ですよ、これ。はいはい。もう無視ですよね。でこれは、トマホーク、シルバートマホークにしようか。難しいな取るのな取っちゃうなこうやって普通にしまったなまあいいかあのー、エ,ネエネルギーバランサーがあればねスマホ取っても全然もいいんですいいんですけど武器に切り替えるのかできないですよねあれね回復ちょっと今のところまで取れるんですけどちょっと危険なんでやめときましょうはいこのボスねこのボスはね確かね、これだったと思います。はい、あ、やっぱりね。あ、しまった。はい、クリア。はい、第3ステージねこれもう完全に6万6やね本当にタイトル画面の男だけ7になってるだけで内容は6万6と全く同じですねもう,もうそれはもうこれゼットの方がいいなここもちょっと取っとくかねそうかでインカンもいらないインカンインカン9個あるもんなうんあるからいいし
しまったな。エネルギーバランスは取っときゃよかったな。そうすればこんなね、物チェンジしなくてもね、物回復ができるんですよね。少ないのから自分にしてくれるんですよ。あっと間違えた。続けるしまった。今度、これがいいね。僕、エネルギーいっぱいありますけどね。取れるとかいっぱいあるんですけど。こいつ倒すからじゃないと吸い込まれてやられるんでね。めんどくさい、これ。めんどくさい。これね、8大ボスでね、ラッシュですね。来ましたね。さあ、これはまあね、ちょっとね、覚えてないんですよね、どこに誰かいるかね。適当に行きましょうか。あ、これつか。まあ、一番弱いやつですね。これは当たってまう、今のは。はいはい。一番弱いやつは一番最初でね。ああ。これか。これはね、ウィンドウですね。え、オッケー。ああ、こいつか、一番強いやつや。こいつは一番強いからな。のやつやね、これかプラントねやばいああなくなったこれはね強いからなやっぱりもともとうんまあいいかいけたなんとかいけたこいつも弱い。ウィンドウですね。こいつもロックバスターで十分倒せるやつやから。あ、しまった。どこ行ってんのプラントね。プラント。もう
。花、花じゃ、花じゃ、これやな。ブレザーズアタック。バスターでも十分こいつは倒せるんですけどねちょっと今の避けにくいパターン来たなまた避けにくいパターン来たな今あなくなったあと一人ですねはいこいつねヤマトねこいつ何やったっけなこいつはねえっ、ー、とねこれかこっちはあそうだこれですねちょっと割とね、おっと危なかった今。はいはい、これで全部倒しましたね。ドバイビー。スローになったぞレディーねああこれかまあいいけどね余裕だからもう。終わりですね。もういい感じ入りますからね。これシルバートマホークやったな、確か。思い出した。これが弱点ですよ。ごめん。はい。ナウトドックバスターですね。これを受けれないな。当てられないちょっと当てられないもうちょっと低いところに来ないとね結構ビ,ビートが全く役に立たなかったね結局来たあしまった何やとんねビート一回使ってみようかどうかどうなるかあしまったいい感じかこれロックマン5だったらね
、ワイリー戦はビートで戦うすんですけど、あ、まあ、なんも役に立たないよ。なんも言ってくれないよね。でもいいわ、もう。普通に倒そう。最後までね、プレイしましたけどね、完全にロックマンシックスでしたね。タイトル画面がセブンになってるだけでしたね、これね。全く、検証しても同じでしたよ。結局ロックマンセブン、セブンじゃない、シックスと同じですよ。ロックマンの活躍によってドクター・ワイリーは逮捕された。しかし、親の中で脱獄用ロボットを作っているのかもしれない。しかし平和を愛する心と悪に負けない力を持った最強のロボットロックマンがいる限りこの平和は続くだろう、うん、エンディングですねスタッフロールねはいブレザードマンね一番弱いやつでしたね今でも初めて戦ったら結構強いかもしれませんね、うん、慣れてきたら弱いですけど初めて戦った時は手こずった記憶はありますねちゃんとねあのそのステージの曲が流れるようになってるんですよねこのボス紹介とともにね、はい、ケンタオルスマンねいやロックマン6のボスってそんなめちゃくちゃ強いやついないですよねシルバー、うん、トマホークマンか一番強いのねそれ以外はそうでもないですよね。トマホークマンもめっちゃ強いですけどね。うん、こいつも、まあ、こいつもまあ強い方ではありますけどね。フレイムマンね。ちょっとこう、インド風のね、うん、イメージですね。はい、ナイトマン。この曲すごい哀愁に満ちてますね。うん。なんかヨーロッパ風の感じですよね。中世ヨーロッパ風のなんかね、イメージした曲でね。なんか渋い感じですよね。あの第1回の時ね、このコースのことをね、プラネットマンって間違えて言ってましたけど、プラネットマンですね。プラネットマンは惑星ですからね。うん。はい。あ、こいつね、トマホークマン、ト,トマホークマン。めっちゃ強いですからね、こいつはね。ちょっとインディアンをイメージしてますね、こいつはね。じゃないかと思うぐらいね。ブレザードマン下手したらブレザードマンより弱いかもしれないですね。こいつの方がね。ノーダメージで倒しやすいボスですから、ブレザードマンはね。ノーダメージで倒すのは逆に難しいですからね。だからこいつがもしかしたら一番弱いかもしれません。8体ボスの中ではね。ウィンドマン。はい、ヤマトマンね。和風なんですよね。武者武者をね。イメージしてますね。ナイトマンの全く真逆のイメージですね。宇宙車ヨーロッパはナイトマンで、こいつがね、武者ですから、日本のね、武者をイメージしてますね。武士というかね。こ
これでスタッフロームにですね。いやー、最初から最後まで全部プレイしたのに、ロックマンセブンの部分はタイトル画面だけでしたね。ゲームとしてはもう完全ロックマンシックスと全く同じでしたからね。緊張してたんですけどね。なんか、なんだったんだろうっていう感じで。全部同じ回な、結局ロックマンシックスとっていう感じでしたね。ただ、あの、タイトル画面のね、数字が7に載ってるだけのことだ。それ以外はどこも改造されてなかったっていうね。ちょっと悲しいところありますけどね。最初、最後までちゃんとプレイしたのにね。結局、ロックマンシックスをね、クリアしたっていうことに過ぎないっていうね、ことですね。まあ、前もね、僕実況プレイでロックマンシックスクリアしてますからね。今回で2回目ってことになりますね。カプコンで終わり。ルイコンテニュートね。はい、じゃあ今回これでね、えー、ご実況プレイ今回ねこれで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。